good morning students i am m srenu commerce lecturer today we are discussing about trial balance trial balance end ante the third stage first stage lo manamu general entries nerchukunnam second stage lo ledger posting chesam idi third stage trial balance ee trial balance మనకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ముందుగా జనరల్ ఎంట్రీస్ రాసిన వాటిని అన్నిటిని కూడా లెడ్జర్ పోస్టింగ్ చేస్తున్నాం ఆ లెడ్జర్ పోస్టింగ్లో ఏవైతే బ్యాలెన్సెస్ వస్తున్నాయో ఆ బ్యాలెన్సెస్ అన్నిటిని కూడా మనము ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో చూపెడతాం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ యొక్క డెఫినేషన్ అకార్డింగ్ టు జేఆర్ బట్లీ బాయ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఏ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్డ్ విత్ debit and credit balances of ledger accounts to test the arithmetical accuracy of the books according to jr betley bio ante athan yokka author yokka danni batti chuste trial balance lo manam em chestunnam ante idi oka statement idi account kaadu idi statement maatrame ee statement lo manam debit and credit balances ni maatrame దీంట్లో తీసుకుంటాం ఈ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ యాక్చువల్గా డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో ఈ అకౌంట్స్ అన్ని కూడా మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఏం చెప్తుంది అంటే డెబిట్కి ఈక్వల్గా క్రెడిట్ ఉండాలి సో ఇక్కడ అర్థమెటికల్ అక్యురసీ అంటే అర్థమెటికల్గా మనం ఏదైతే లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ ప్రిపేర్ చేశామో ఆ బ్యాలెన్సెస్ అన్ని కూడా మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే డెబిట్ రాస్తున్నాము డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ రాస్తున్నాము యాజ్ యూజువల్గా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ రాస్తున్నాం ఈ డెబిట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ రెండు కూడా ఈక్వల్గా ట్యాలీ కావాలి మరి ఇది మనం ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అంటే ఎప్పుడైతే మనం థర్డ్ స్టేజ్ అంటున్నాం ఫస్ట్ స్టేజ్లో జనరల్ ఇంటర్ చెప్పుకున్నాం సెకండ్ స్టేజ్లో లెక్చర్ పోస్టింగ్ చేసాం థర్డ్ స్టేజ్లో మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ నుండి మనం ఫోర్త్ అండ్ ఫైనల్ స్టేజ్ ఫైనల్ అకౌంట్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం ఈ ఫైనల్ అకౌంట్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి మనకు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎంతో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో కనుక మనము డెబిట్కి ఈక్వల్గా క్రెడిట్ ఆల్ బ్యాలెన్సెస్ టోటల్ ఈక్వల్ అయ్యింది అనుకోండి డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ అప్పుడు మనం రాస్తున్న అకౌంట్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్గా ఉన్నాయని నిర్ధారణ నిర్ధారణకు వస్తాం దీన్ని బట్టి మనం ఫైనల్ అకౌంట్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫీచర్స్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫస్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ అ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆఫ్ లెక్చర్ అకౌంట్స్ నాట్ అన్ అకౌంట్ ఇది స్టేట్మెంట్ మాత్రమే ఇది అకౌంట్ కాదు అంటే స్టేట్మెంట్ మనం ఎప్పుడైతే ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ని మనం ఈక్వల్గా చేయడమే ఒక స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం రెండవది ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ప్రిపేర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అంటే ఎప్పుడైతే మనము వీటిని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నామంటే డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ద్వారా మనం ఒక జనరల్ ఎంట్రీ రాసినప్పుడు దాంట్లో డెబిట్కి ఈక్వల్గా క్రెడిట్ అనేది ఉంటుంది ఈ డెబిట్కి ఈక్వల్గా క్రెడిట్ వచ్చినప్పుడు మనము జనరల్ పోస్టింగ్ ఇస్తాం దాని తర్వాత లెడ్జర్ పోస్టింగ్ చేస్తాం లెడ్జర్లో పోస్టింగ్ చేసినప్పుడు కొన్ని బ్యాలెన్సెస్ డెబిల్ డెబిట్లో రావచ్చు కొన్ని బ్యాలెన్సెస్ క్రెడిట్లో కూడా రావచ్చు ఈ వచ్చిన వాటిని అన్నిటిని కూడా మనము ఎప్పుడైతే డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ప్రకారం మనం దీన్ని ఫాలో అవుతున్నామో అకౌంట్ అకౌంటింగ్ని దాంట్లో వచ్చిన బ్యాలెన్సెస్ని మాత్రమే మనము ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ వర్కింగ్ పేపర్ ఇది ఒక పేపర్ మాత్రం అంటే వర్కింగ్ నోట్గా మనం ఏ విధంగా రాస్తున్నామో ఇది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది మనం అకౌంట్లో అకౌంట్గా రాయ రాయడం లేదు ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే కాబట్టి దీన్ని ఒక వర్కింగ్ పేపర్గా మనం యూజ్ చేయొచ్చు ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రిపేర్డ్ పీరియాడికల్లీ యూజువల్లీ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ మంత్ ఆర్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ అంటే ఇది మనం ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తాం అంటే మంత్కి ఒకసారి ప్రిపేర్ చేయొచ్చు ఈ రెండు మంత్ ఎండింగ్లో ప్రిపేర్ చేయొచ్చు లేదా అంటే ఇయర్ ఎండింగ్లో కూడా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు కానీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనం ఇయర్ ఎండింగ్లో కనుక ప్రిపేర్ చేస్తే ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని లెక్చర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ అన్నీ కూడా ఎవ్రీ మంత్ మనం ఫార్వర్డ్ చేస్తూ చేస్తూ ఇయర్ ఎండింగ్ వచ్చేసరికి మనకి ఏదైతే బ్యాలెన్స్ మిగులుతుందో ఏదైతే బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ చేసుకుంటామో ఆ బ్యాలెన్సెస్ అన్నిటిని కూడా మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో రాసుకుంటాం ఈ వన్ మంత్ 
ఈచ్ వన్ మంత్ మనం చేసే కన్నా ఇయర్లీ వన్స్ టైం చేస్తే కరెక్ట్గా మనకు టాలీ కావచ్చు నెక్స్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బిఫోర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మనం దీన్ని ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తున్నామంటే ఫైనల్ అకౌంట్ ఏ రోజు అయితే మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో దానికంటే ముందుగా దానికంటే ముందుగా మనం ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంటాం ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయా లేదా అనేది ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఇట్ టెస్ట్ ద అర్థమెటికల్ అక్యురసీ ఆఫ్ లెక్చర్ అకౌంట్స్ అంటే ఇది ఎందుకు మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నామంటే ఏదైతే మనము లెక్చర్ బ్యాలెన్సెస్లో డెబిట్ బ్యాలెన్స్ కావచ్చు లేదా క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ కావచ్చు దాని యొక్క టోటలింగ్ దాని యొక్క టోటలింగ్ మనము ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో దాని యొక్క టోటల్ కరెక్ట్గా రాస్తున్నామా లేదా టోటల్ డెబిట్ టోటల్ క్రెడిట్ ఈక్వల్గా అయ్యాయా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికి మనం దీన్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇట్ మే బీ ప్రిపేర్డ్ ఐదర్ ఇన్ వర్టికల్ ఫామ్ ఆర్ ఇన్ ఏ ఆరిజెంటల్ ఫామ్ ఇది వర్టికల్ ఫామ్లో మనం తయారు చేయొచ్చు లేదా ఆరిజెంటల్ ఫామ్లో కూడా మనము తయారు చేసుకోవచ్చు దీన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ దీంట్లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఫస్ట్ వన్ టోటల్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ సెకండ్ వన్ నెట్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ టోటల్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే లెడ్జర్ అకౌంట్స్ యొక్క బ్యాలెన్సెస్ని మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో రాస్తున్నాం ఈ లెడ్జర్ అకౌంట్ యొక్క బ్యాలెన్సెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు డెబిట్ టోటల్ క్రెడిట్ టోటల్ డెబిట్లో కనుక టోటల్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు అదే టోటల్ని మనం క్రెడిట్లో రాసుకుంటాం అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు బ్యాలెన్స్ అనేది క్రెడిట్ వైపుని వస్తుంది దాన్ని మనం ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటాం అంటే అది డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఇక్కడ టోటల్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ టోటల్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ ఏంటి అంటే టోటల్గా ఒక అకౌంట్ని మనం ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు లెడ్జర్లో ఒక అకౌంట్ని మొత్తం టోటల్గా ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు టోటల్ అమౌంట్ ఎంత వచ్చిందో ఆ బ్యాలెన్స్ని ఇక్కడ మనం వాడుకోవాలి ఆ బ్యాలెన్స్ ప్రకారము మనము ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి దాన్ని టోటల్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ అంటాము ఈ మెథడ్ చాలా ఓల్డెస్ట్ ఇప్పుడు మాత్రం ఈ మెథడ్ని ఎవరు కూడా వాడడం లేదు సెకండ్ మెథడ్ నెట్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ ఈ నెట్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ని మాత్రమే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో నెట్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్లోనే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు మరి నెట్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే మనం లెడ్జర్ అకౌంట్ని ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు లెడ్జర్ అకౌంట్లో మనకు నెట్ బ్యాలెన్స్ నెట్ అంటే బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ వస్తుంది దాన్ని మనం బ్రాడ్ డౌన్ చేసుకుంటాం ఆ నెట్ బ్యాలెన్స్నే తీసుకుంటాం అంటే మనం ఎప్పుడైతే లెడ్జర్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో ఇది మంత్లీ వన్ టైం మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం జనరల్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని లెడ్జర్లో రాసుకుంటున్నాం ఈ లెడ్జర్లో ఒక స్పెసిఫిక్ అకౌంట్ కనుక మనం తీసుకుంటే క్యాష్ అకౌంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ అకౌంట్ మనము ఏప్రిల్లో స్టార్ట్ చేశాం లెడ్జర్లో మనం పోస్టింగ్ ఇచ్చాం దాంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ మిగిలింది దాన్ని మేకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాం అంటే మేకి బ్యాలెన్స్ని బ్రాడ్ డౌన్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ మేలో మళ్ళీ క్యాష్ మనకి ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నాం ఎంత పేమెంట్ చేసుకున్నాం ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది ఆ బ్యాలెన్స్ని జూన్లోకి తీసుకుంటాం అదేవిధంగా జూన్లో కూడా మళ్ళీ క్యాష్ రిసీట్ ఎంత అయింది మళ్ళీ పేమెంట్ ఎంత అయింది అది తీసుకుంటాం అది జూలై ఈ విధంగా జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ అప్ టు మనం ఫైనల్ అకౌంట్ ఏ రైజ్ అయితే మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో థర్టీ ఫస్ట్ మార్చిన ఆ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చిన మనకు నెట్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతుందో ఆ బ్యాలెన్సెస్ని మాత్రమే ఈ మెథడ్లో తీసుకుంటాం అంటే లెడ్జర్లో ఏవైతే ఫైనల్ మనము ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ ఎప్పుడైతే ఇయర్ ఎండింగ్లో మనము బ్యాలెన్సెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నామో ఆ బ్యాలెన్సెస్ని మాత్రమే నెట్ బ్యాలెన్స్ మెథడ్లో తీసుకుంటాం ఆ నెట్ బ్యాలెన్స్ వచ్చిన దాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటాం టోటల్ బ్యాలెన్స్ కాదు ఓన్లీ నెట్ బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ మనము క్యారీ డౌన్ అని రాసుకుంటాం బ్యాలెన్స్ని ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నామో దాన్ని బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటాం అదే బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని రాస్తాం ఆ బ్యాలెన్స్ని మాత్రమే నెట్ బ్యాలెన్సింగ్ మెథడ్లో తీసుకోవాలి తీసుకున్నప్పుడే మనకు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది మనకు కరెక్ట్గా టాలీ అవుతుంది మరి ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో మనము డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ తీసుకుంటున్నాం మరి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ ఏవి వాడాలి అదేవిధంగా క్రెడిట్ వైపున ఏ బ్యాలెన్సెస్ని తీసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ మనం చూద్దాం ద
డెబిట్ వైపున మనము అసెట్స్ తీసుకుంటాం అసెట్ అంటే ముందు అసెట్ అంటే మనకు క్యాష్ అదేవిధంగా డెటార్స్ మిషనరీ ఫర్నిచర్ గూడ్స్ ఇవన్నీ కూడా అసెట్స్ కింద వస్తాయి అంటే అసెట్స్లో ఏ వచ్చినా కూడా మనము ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డెబిట్ వైపున రాయాలి అదేవిధంగా ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి రెంట్ పేమెంట్ చేసామనుకోండి అది ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది అదేవిధంగా శాలరీ పేమెంట్ చేస్తాం శాలరీ కూడా మనకి ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లాసెస్ ఏదైనా లాసెస్ జరిగింది అనుకోండి లాస్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో రాసుకోవాలి డెబిట్ వైపున అదేవిధంగా డ్రాయింగ్స్ డ్రాయింగ్స్ అంటే ఏంటంటున్నామంటే ఎప్పుడైతే ప్రొపరేటర్ తన పర్సనల్గా తన పర్సనల్గా ప్రొపరేటర్ కంపెనీ నుండి క్యాష్ కానీ గూడ్స్ని కానీ యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని మనం డ్రాయింగ్స్ అంటున్నాం ఆ డ్రాయింగ్స్ని కూడా మనం ఎక్కడ రాస్తున్నామంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డెబిట్ వైపున రాయాలి అదేవిధంగా గూడ్స్ గూడ్స్ అంటే ఏంటి గూడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే ఒక గూడ్స్ని మనము పర్చేజ్ చేసాం లేదా రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసాం ఆ రా మెటీరియల్ని ఫినిషియల్ ప్రోడక్ట్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి మార్కెట్లో మనం దాన్ని సేల్ చేస్తున్నాం అంటే ఏదైతే ఒక ప్రొడక్ట్ని మనం సేల్ చేస్తున్నామో ఏదైతే రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసాం అదే రా మెటీరియల్ని ఫినిషియల్ గూడ్స్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి మనం సేల్ చేస్తున్నాం దీన్ని మాత్రమే గూడ్స్ అంటాం ఒకవేళ ఈ ప్రొడక్ట్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి ఏదన్నా మనకు యూస్ఫుల్ అయ్యే మిషనరీ ఉందని అనుకోండి మిషనరీని మనం ఇక్కడ గూడ్స్ అనకూడదు మిషనరీ అనేది ఒక అసెట్ గూడ్స్ అని వేటిని అంటున్నాం అంటే మనము దాన్ని పర్చేజ్ చేస్తున్నాం ఇమీడియట్లీ దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి సేల్ చేస్తున్నాం లేదా కొన్ని బిజినెస్ కన్సర్న్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే సేమ్ యాజ్ గూడ్స్ని పర్చేజ్ చేస్తున్నాయి సేమ్ గూడ్స్ని రిటర్న్ సేల్ చేస్తుంటాయి వీటిని మాత్రమే మనం గూడ్స్ అంటాం ఏవైతే మనము గూడ్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి మిషనరీ కావచ్చు ఫర్నిచర్ కావచ్చు ఇలాంటివి మాత్రం మనం గూడ్స్ అనకూడదు అనబో నెక్స్ట్ డెటార్స్ డెటార్స్ని కూడా మనము ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డెబిట్ వైపున రాయాలి డేటార్స్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలిసి ఉంటుంది డేటార్స్ ఎవరంటే మన కంపెనీ నుండి ఎవరైతే క్రెడిట్లో మన యొక్క గూడ్స్ని పర్చేజ్ చేశారో వాళ్ళందరినీ కూడా మనం డేటార్స్ అంటాం నెక్స్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా మనకు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డెబిట్ వైపునే చూపెట్టాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీకి ఏదైనా ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వేరే కంపెనీలలో కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు బ్యాంకులలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా మనము ఎప్పుడు కూడా కానీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డెబిట్ వైపున చూపించాలి అండ్ బిల్ రిసేబుల్ బిల్ రిసేబుల్ని కూడా మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డెబిట్ వైపునే చూపెడతాం ఎందుకు బిల్ రిసేబుల్ అంటే ఈ బిల్ రిసేబుల్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే మన యొక్క గూడ్స్ని మనం క్రెడిట్లో సేల్ చేసినప్పుడు క్రెడిట్లో మనం సేల్ చేసినప్పుడు ఆ క్రెడిట్ వర్త్ ఎంతనైతుందో అంత అతను అంటే మన యొక్క డేటా మన యొక్క డేటా ఆ క్రెడిట్ వర్త్కి ఒక పేపర్ పైన సైన్ చేసి ఇస్తాడు ఒక బిల్ బిల్ని సైన్ చేసి యాక్సెప్ట్ చేసి ఇస్తాడు దాన్నే మనం బిల్ రిసేబుల్ అంటాం ఆ బిల్ రిసేబుల్ అనేది కూడా మనకు అసెట్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం దీన్ని కూడా మనము ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డెబిట్ వైపున చూపెట్టాలి నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ మరి ఇక్కడ డిప్రిసియేషన్ కూడా వస్తుంది డిప్రిసియేషన్ వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు డెబిట్లోనే చూపించండి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో నెక్స్ట్ మరి క్రెడిట్ వైపున ఎలాంటి చూపించాలి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో అంటే లైబిలిటీస్ అంటే అప్పులు ఏవైతే లైబిలిటీస్ ఉంటాయో వాటి అన్నిటిని కూడా లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ లోన్ ఫ్రమ్ అదర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు లైబిలిటీస్ కింద ఉంటాయి ఈ లైబిలిటీస్ అన్నిటిని కూడా మనము ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో క్రెడిట్ వైపున చూపిస్తాం అదేవిధంగా ఇన్కమ్ అండ్ గెయిన్స్ ఇన్కమ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు రెంట్ రిసీవ్డ్ అన్నారనుకోండి రెంట్ రిసీవ్డ్ అన్నప్పుడు ఇన్కమ్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం దాన్ని మనము ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో క్రెడిట్ వైపున చూపెట్టాలి అదేవిధంగా గెయిన్స్ ఎప్పుడైతే మనకు గెయిన్ వస్తుందో గెయిన్ కూడా మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో క్రెడిట్ వైపున చూపెడతాం నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్స్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చిన కూడా మనము క్రెడిట్లో చూపెడతాము అదేవిధంగా క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ప్రొపరేటర్ ఫస్ట్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతున్నాడో కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడానికి ఆ అమౌంట్ని మనం క్యాపిటల్ అంటున్నాం ఆ క్యాపిటల్ అమౌంట్ని మనము ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో క్రెడిట్ వైపున చూపెట్టాలి ఇది కూడా మనకు లైబిలిటీ కింద రాసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రొపరేటర్ వేరు కంపెనీ వేరు అన్న దృక్పథంతో మనం అకౌంట్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంటాం కాబట్టి ఎప్పుడైతే ప్రొపరేటర్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ అంటే అమౌంట్ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాడో దాన్ని క్యాపిటల్ అమౌంట్
లైబిలిటీ కింద ట్రీట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ రిజర్వ్స్ రిజర్వ్స్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే కంపెనీలో మనకు ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు ప్రాఫిట్స్ అన్ని కూడా మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోకుండా వాటి నుండి కొద్దిగా అమౌంట్ని మనం రిజర్వ్లో పెడతాం ఆ అమౌంట్ ఎప్పుడైతే ఏ రిజర్వ్ జనరల్ రిజర్వ్ ఉన్నా ఏ రిజర్వ్ ఉన్నా కూడా మనము ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో క్రెడిట్ వైపున రాయాలి అదేవిధంగా ప్రొవిజన్ ప్రొవిజన్ కూడా సేమ్ నెక్స్ట్ క్రెడిటార్స్ క్రెడిటార్స్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే మన యొక్క కంపెనీలో గూడ్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి మనము కస్టమర్కి క్రెడిట్లో సేల్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా మనం కూడా క్రెడిట్లో పర్చేజ్ చేస్తాం మన యొక్క రా మెటీరియల్ని ఎప్పుడైతే మనం క్రెడిట్లో పర్చేజ్ చేస్తున్నామో మనం వాళ్ళకి డ్యూ ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు ఇదో మెట్ ప్రజెంట్ టైంలో మనము వాళ్ళకు క్యాష్ అనేది ఇవ్వం ఇది ఎప్పుడు ఇస్తున్నామంటే ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ క్రెడిట్ పీరియడ్ తీసుకొని మళ్ళా వాళ్ళ దగ్గర నుండి మనం గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తాం వాళ్ళని అందరినీ కూడా మనం క్రెడిటార్స్ అంటాం ఈ క్రెడిటార్స్ అందరూ కూడా మనకు లైబిలిటీస్ కింద వస్తారు దీన్ని కూడా మనము ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో క్రెడిట్ వైపున రాసుకుంటాం అండ్ బిల్స్ పేయబుల్ బిల్స్ పేయబుల్ ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు మనం డిస్కషన్ చేసాం బిల్ రిసేవబుల్ ఎప్పుడైతే ఒక కస్టమర్కి మన యొక్క గూడ్స్ని మనము సేల్ చేసినప్పుడు క్రెడిట్లో అక్కడ నుండి మనం బిల్ యాక్సెప్ట్ చేయించుకున్నాం అతను ఇచ్చిన బిల్ మన బిల్ రిసేవబుల్ అవుతుంది అతనికి అతను పేమెంట్ చేయాలి కాబట్టి ఆ బిల్ అతనికి బిల్ పేయబుల్ అవుతుంది అంటే ఆ బిల్ పైన అతను డ్యూ ఉంటున్నాడు కాబట్టి బిల్ పేబుల్ అనేది లైబిలిటీ కింద మనం క్రియేట్ చేయాలి ఇది బిల్ పేబుల్ అనేది లైబిలిటీ ఇవన్నీ కూడా మనకి క్రెడిట్లో రాయవలసి ఉంటుంది ఇప్పటివరకు మనము ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో మనము డెబిట్లో ఏం రాయాలి క్రెడిట్లో ఏం రాయాలనేది చూసాం అంటే ఇక్కడ ఫార్మేట్ ఒకటి ఇచ్చాను చూడండి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో నేమ్ ఆఫ్ ది అకౌంట్ ఎల్ఎఫ్ నంబర్ డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ దీంట్లో ప్రాబ్లం కనుక మనకు ఎగ్జామ్లో ఇస్తే ఈ విధంగా ఇస్తాడు దాన్ని మనం ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలనేది చూద్దాం ఇక్కడ వాడు క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతాడంటే ప్రిపేర్ ఏ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆఫ్ మిస్టర్ వినోద్ కుమార్ యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మరి టైటిల్ మనం ఏ విధంగా రాయాలి ఆన్సర్లో అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మిస్టర్ వినోద్ యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వినోద్ కుమార్ యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అని టైటిల్ రాయాలి నెక్స్ట్ మరి ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో చూద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ టూ కాలమ్స్ గా మనకి ఇచ్చాడు ఓపెనింగ్ స్టాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ పర్చేజెస్ నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ సిక్స్ థౌసండ్ సేల్స్ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సేల్ రిటర్న్ సిక్స్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ రెంట్ ఫోర్ థౌసండ్ అండ్ సాలరీస్ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ మిషనరీ సిక్స్టీ టూ థౌసండ్ డెటార్స్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ క్రెడిటార్స్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ క్యాపిటల్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అండ్ డిస్కౌంట్ క్రెడిట్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ మరి వీటన్నిటిని కూడా మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ప్రాబ్లం మరి ఏ విధంగా చేయాలి ఓపెనింగ్ స్టాక్ మనం ఇక్కడ దీంట్లో రాసే వేర్లీ డెబిట్ అమౌంట్ అండ్ క్రెడిట్ అమౌంట్ మరి దీంట్లో ముందుగా ఈ అసెట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి ఎక్స్పెండిచర్ ఏముంది ఇన్కమ్ ఏముంది అదేవిధంగా లైబిలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయనేది చూడాలి దాని తర్వాత మనం ఇక్కడ పోస్టింగ్ చేసుకుందాం ఓపెనింగ్ స్టాక్ స్టాక్ అనేది గూడ్స్కి సంబంధించింది కాబట్టి గూడ్స్ అనేది మనము అసెట్లో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అసెట్ ఎప్పుడు కూడా కానీ డెబిట్ బ్యాలెన్స్లో ఉంటుంది దాన్ని మనము డెబిట్ వైపున రాయాలి ముందుగా రాసుకోండి ఇక్కడ ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ డెబిట్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పర్చేజెస్ పర్చేజెస్ అనేది కూడా మనకు డెబిట్ బ్యాలెన్స్ సో పర్చేజెస్ ని కూడా మనం డెబిట్ లో రాయాలి పర్చేజెస్ నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ నెక్స్ట్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ అనేది మనము ఇది క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది పర్చేజ్ ఎప్పుడైతే డెబిట్ అవుతుందో పర్చేజ్ రిటర్న్ అనేది క్రెడిట్ లో రాయాలి పర్చేజ్ రిటర్న్స్ రాసి దాని యొక్క అమౌంట్ ని దాని యొక్క అమౌంట్ ని మనము క్రెడిట్ వైపున రాయాలి నెక్స్ట్ సేల్స్ సేల్స్ అనేది క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్
one lakh eighty thousand. Next sales return. Sales returns. इधे debit loan तो नहीं debit balance का बटे debit वाइप ना और आस कौन तो ना. Next rent. रेट अने मन को एक्सपेचर का रेट मन डेबिट वेपना राय नैक्स्ट अदे विधा शाली शाली मन की इकड़ फाइव थू हड्रेड फाइव थे रेट रेटने रे रखा रेट ओनली रेट इच्छे दाने एक्सपेचर का ट्रीटे दिन डेबिट रास्काली अदे विधा रेट रिसीवी स्पेसीफि रेट रिसीव दिन इनकम का ट्रीटे दिन मन क्रेडिट वेपना राय का ओनली रेट इच्छा का बट्टी इधर एक्सपेचर का ट्रीटे एक्सपेचर का ट्रीटे मन दिन डेबिट रास्काली नैक्स्ट अदे विधा शाली फाइव थू हड्रेड नैक्स्ट फर्चर फर्चर अनेट असेट मन डेबिट बैलेंस बैलेंसटी डेबिट वेपना दाने रास्काल अदे विधा मिशनरी मिशनरी सिक्टी टू थौज नैक्स्ट डेटा थर्टी सिक्स थौज डेटा मन को असेट का बट्टी दी डेबिट वेपने रास्क नैक्स्ट क्रेडिट क्रेडिट मन को लाबिटी अब दी मन क्रेडिट रायल टू थे सी नैक्स्ट कैपिटल कैपिटल अने मन को लाबिटी का बट्टी दाँ मन क्रेडिट वेपना राय कैपिटल मन क्रेडिट वेपना चूपी नैक्स्ट डिस्कउंट डिस्कउंट अने स्पेसीफि क्रेडिट सीआर सीआर एपड़ो मन दी डिस्कउंट रास्को क्रेडिट राय ओनली डिस्कउंट इच्छा अभी एक्सपेचर का ट्रीटे दी मन डेबिट वेपना रास्क आधा डिस्कउंट अने सीआर इच्छा का बट्टी मन दी क्रेडिट रास्क मतलब सर एक्सप्लेन चूँ एपड़े मन को प्रॉब्लम पाड़ो दाने बटी मन इक असैट्स एक्सपेचर एम लाबिटी इनकम एम गेन एम चूसी दाने मन आसर् प्रिपेर चेयर आंसर मैं विधायक प्रिपेर डेबिट बस क्रेडिट बस एपड़े नेम आफ दि अकौंट नेम आफ दि अकौंट मैं रास्क डेबिट क्रेडिट अभी रास्क इक इकड़ा ओनली अमौंटे डेबिट अमौंट हो डेबिट राय क्रेडिट अमौंटे क्रेडिट राय ओपनिंग स्टाक अने असैट का बट्टी मन डेबिट रास्क अदे विधा पर्चेजे मन डेबिट बस डेबिट रास्क पर्चे रिटर्न क्रेडिट बस क्रेडिट रास्क सेल्स अने क्रेडिट का बट्टी क्रेडिट रास्क सेल रिटर्न अने डेबिट उबी डेबिट बस डेबिट बस रास्क रेट अने एक्सपेचर का बट्टी मन दिन डेबिट रास्क शाली मन के एक्सपेचर का बट्टी दिन मन डेबिट रास्क अदे विधा फर्नीचर असैट असैट मन डेबिट राय का बट्टी फर्नीचर इक मन डेबिट वेप रास्क अदे विधा मिशनरी मिशनरी डेबिट बस रास्क नैक्स्ट डेटा थर्टी सिक्स थौज अभी डेबिट बस डेबिट रास्क नैक्स्ट क्रेडिट अने लाबिटी का बट्टी दिन मन लाबिटी रास्क अदे विधा कैपिटल अमौंट कैपिटल मन लाबिटी अब बटी दाने मन क्रेडिट बस रास्क इकट्ड डिस्कउंट डिस्कउंट अने क्रेडिट स्पेसीफि चपाड़ी दाँ मन क्रेडिट वेपने रायवे मन को सीआर इंटे सीआर इंटे डीआर इवे सीआर इवे अब डिस्कउंट डैरक्ट मन डेबिट राय स्पेसीफि वीडियो सीआर अब दी क्रेडिट वेपना राय इपड़ो मन रास्क बस इवन लजर अकौंट बस वीटन मन ट्रयल बसक डेबिट रास्क मन क्रेडिट रास्क वीट बस अभी टोटल टैली कावाली
అప్పుడే మన ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది అంటే మనం ఈ లెడ్జర్ అంటే జర్నల్ నుండి మనం రాసుకుంటూ వస్తున్నాం అకౌంట్స్ అన్ని కూడా మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కనుక కరెక్ట్ అయిపోతే టోటల్ ట్యాలీ అయితే మనం రాసుకున్న అకౌంట్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు తెలుపుతుంది కాబట్టి దీన్ని టోటల్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చెప్పాం కాబట్టి శాలరీస్లో మనకి యాక్చువల్గా ఈ టోటల్ ఇక్కడ ట్యాలీ కావడం లేదు టోటల్ అంటే డెబిట్కి ఎక్కువగా మనకు క్రెడిట్ రావాలి దీంట్లో మనకి శాలరీస్ అనేది మనం మిస్టేక్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ దీన్ని కొద్దిగా ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కనుక రాసుకుంటే మనకు టోటల్ అనేది ట్యాలీ అవుతుంది ఇది మనకి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇది మనకు ఎగ్జామినేషన్ లో టూ మార్క్స్ లో వస్తుంది అంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రం ఇన్ని ఇన్ని ఇవ్వడు ఓన్లీ ఫోర్ ఇస్తాడు ఫోర్ ఆర్ సిక్స్ ఇస్తాడు ఎయిట్ ఇస్తాడు ఇచ్చినప్పుడు మనము సింపుల్ గా దీన్ని మనం ఈజీగా చేయగలుగుతాం ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ మనకి ఫైనల్ అకౌంట్ లో మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో టూ మార్క్స్ వస్తాయి దీన్ని అందరు కూడా మంచిగా ప్రిపేర్ చేసి టూ మార్క్స్ తెచ్చుకోండి నెక్స్ట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఏంటంటే మనము ఎప్పుడైతే డెబిట్ అమౌంట్ క్రెడిట్ అమౌంట్ రెండు కూడా ఈక్వల్ కావాలి అంటే వాడు అక్కడ సింపుల్ గా మనకు ఓన్లీ సిక్స్ ఆర్ ఎయిట్ ఇస్తాడు ఇచ్చినప్పుడు మనం దాని బ్యాలెన్స్ యొక్క టోటల్ ని తొందరగా మనం క్లోజ్ చేయొచ్చు ఈ టోటల్ అమౌంట్ ని మనం క్లోజ్ చేయొచ్చు రెండు కూడా మనకు టోటల్ ట్యాలీ కావాలి దీనికి టూ మార్క్స్ వస్తాయి 